Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony. E hoje vamos apresentar um roteiro de sete dias pela Andaluzia. Bem-vindos ao canal do Espanha Total, onde compartilhamos dicas de viagens pela Espanha. E hoje vamos apresentar um roteiro de sete dias pela Andaluzia, um roteiro que chamamos de Andaluzia Básica. Bom, e hoje estamos particularmente empolgados porque vamos falar sobre duas coisas que nos emocionam muito. A elaboração de roteiros e compartilhar nossa paixão pela Andaluzia. É, sabemos que elaborar um roteiro é uma tarefa Bastante. complicada e até assustadora. Você conta com um número limitado de dias e precisa encaixar as peças para que tudo dê certo. E nesse vídeo vamos tentar te ajudar na elaboração de um roteiro de sete dias visitando as três cidades mais importantes da Andaluzia, Sevilha, Córdoba e Granada. Vamos com o resumo do vídeo. Vamos falar sobre qual é a melhor época do ano para completar o roteiro, vamos falar sobre como distribuir seus dias, vamos falar sobre como se deslocar entre os diferentes pontos do roteiro e finalmente vamos falar o que fazer em cada uma das cidades visitadas. Qual é a melhor época do ano para completar o roteiro? Bom, na nossa opinião você deve evitar os meses do verão espanhol, ou seja, julho e agosto, quando o calor é tão insuportável que os próprios moradores da região saem dela. É, é muito interessante porque enquanto julho e agosto são meses tradicionais de temporada alta na Espanha, na Andalucía é o contrário, é temporada baixa. Então, os hotéis vão, vão estar com tarifas muito atraentes, mas <risos> não, deixe, não caia na armadilha, é por uma razão, ninguém, unicamente os desavisados visitam a o interior da Andalucía nos meses de verão. É, e isso torna qualquer roteiro, qualquer passeio, uma atividade bastante desagradável, porque ninguém aguenta estar na rua caminhando com 44 graus de temperatura. <risos> e se tivéssemos que escolher, os nossos meses prediletos para visitar a Andaluzia seriam entre maio e junho e entre setembro e outubro. É, como podemos distribuir os dias? Bem, há várias formas de organizar esse roteiro, mas a nossa forma preferida seria dedicar três dias a Sevilha, dois dias a Granada e um dia a Córdoba. Vamos ver como viajar entre os diferentes pontos do roteiro. O roteiro começa em Sevilha, onde você pode ter chegado diretamente vindo de Madrid ou quem sabe até de Lisboa. Na descrição do vídeo você vai achar um link para um texto onde apresentamos as diferentes opções de transporte para viajar de Madrid a Sevilha e de Lisboa a Sevilha. O primeiro deslocamento vai ser de Sevilha a Granada. É possível completá-lo de trem e de ônibus. No caso do trem, o tempo de viagem mais rápido é de duas horas e meia e pode ser necessário fazer uma troca de trem. No caso do ônibus, que é direto, o tempo de viagem mais curto é de 3 horas. Ambas opções são válidas e o tempo de viagem é bastante parecido. Na descrição do vídeo você vai achar links com os detalhes de cada um dos meios de transporte. O segundo deslocamento vai ser de Granada a Córdoba. É possível completá-lo de trem e de ônibus. No caso do trem, o tempo de viagem mais rápido é de 1 hora e 20 minutos, em um trem bala direto. No caso do ônibus, que também é direto, o tempo de viagem mais curto é de 2 horas e 40 minutos. Ambas opções são válidas, mas em termos de tempo de viagem o trem bala é bem mais vantajoso. Mais uma vez, nos comentários do vídeo você vai achar links com todos os detalhes do transporte. Vamos agora ver o que fazer em cada cidade do roteiro. Você deve ter chegado a Sevilha ou no final da tarde, ou no começo da manhã, Aproveita para dar um rolê e conhecer alguma coisa próximo do seu hotel para contar com dois dias inteiros para conhecer as atrações principais e o básico de Sevilha. E em Sevilha não falta lugar legal para conhecer. É, você vai querer visitar a majestosa Catedral e a Torre da Giralda. 
vai querer dar uma volta pelo tradicional bairro de Santa Cruz, se apaixonará pelo incrível Real Alcázar. Vai subir em las setas e vai percorrer o rio Guadalquivir com sua torre de louro. Você pode dar um mergulho na história entrando no Arquivo de Índias, pode visitar La Maestranza e você não vai deixar de se admirar com a arquitetura da Plaza de Espanha. Você pode organizar o seu roteiro como você preferir. Só que nós já fizemos esse trabalho para você. Você pode aproveitar o nosso Sevilha em dois dias para conhecer todos esses pontos que nós acabamos de enumerar. O guia, que é da nossa autoria, contém roteiros para serem percorridos ao longo de dois dias. São roteiros que vão te levar para todos os lugares imperdíveis de Sevilha e ainda conta com dicas de bares, restaurantes, comidinhas. Então é uma forma ótima de aproveitar seu tempo ao máximo, seguindo nossos roteiros. São roteiros muito detalhados, com indicações passo a passo sobre como ir de um ponto a outro e ainda com mapas customizados para cada roteiro. O link para o guia está na descrição do vídeo. E após a sua terceira noite em Sevilha, você vai para Granada. Tente escolher um horário no período da manhã, porque assim você vai aproveitar a tarde em Granada, o próximo dia inteiro, e tente se organizar para ir para Córdoba na parte da tarde do seu terceiro dia. Assim você terá meio dia mais para aproveitar Granada. Em Granada você não deve deixar de visitar o centro histórico dominado pela sua catedral, as lojas da, do Mercado da Alcaiceria, as lojinhas da charmosíssima Calha de las Teterias. Você vai querer subir no bairro de, do Albaicín com seus monumentos hispano-musulmanes. E finalmente você vai querer dedicar muito tempo para a incrível Alhambra começando a visita pelos Jardines del Generalife e terminando pelos deslumbrantes Palácios Nazaríes. Como em Sevilha, aqui em Granada você vai poder organizar o seu tempo como você quiser. Só que nós também já fizemos esse trabalho para você. E, e publicamos o Granada em dois dias. É, o guia que é da nossa autoria contém roteiros pra, que vão levar você para todos os lugares imperdíveis de Granada, organizando, aproveitando seu tempo ao máximo e também com dicas muito valiosas dos bares mais, mais gostosos da cidade de Granada. E como acontece com o Guia de Sevilha, o nosso Guia de Granada é muito detalhado. Vai te dar todas as informações necessárias para aproveitar ao máximo sua visita a Granada. O link para o guia também na descrição do vídeo. E se você se programou como a gente havia recomendado, você vai chegar a Córdoba no final da tarde. Aproveite para dar um rolê pelo centro e você terá o dia seguinte inteiro para conhecer Córdoba. É, em Córdoba você não deve deixar de visitar a Ponte Romana, o Alcázar de los Reis Católicos, as Cavalherizas Reales, os Pátios Cordobeses, a Capilla Mudeja de San Bartolomé, a charmosíssima Calleja de las Flores, um passeio pelas muralhas, a incrível Mesquita Catedral e não deve deixar de entrar numa teteria tradicional, uma casa de chá no estilo árabe. E como o caso de Sevilha e Granada, nós também desenvolvemos um guia específico para visitar Córdoba em um dia. É, o guia que é da nossa autoria é, contém um roteiro super, hiper detalhado que vai levar você passo a passo por todos os lugares de interesse turístico de Córdoba e ainda fazendo pit stops em bares, restaurantes para não perder as melhores comidinhas da cidade. Link na descrição do vídeo. E chegamos no final do vídeo. Esperamos que você tenha gostado do nosso roteiro de sete dias pela Andaluzia, visitando três cidades maravilhosas, Sevilha, Granada e Córdoba. É, e se você tiver alguma dúvida, é, deixe sua pergunta nos comentários, teremos o um maior prazer em tentar ajudar. Se você gostou do vídeo, deixa um like para a gente. Se quer acompanhar nosso trabalho, inscreva-se no canal. Acionando a campainha, você vai ser avisado cada vez que subirmos um novo vídeo. Então, 
isso tudo por hoje. A gente vai se ver na Andaluzia. Até pronto! Até a próxima!